。一会儿呢，我就在这个展厅里，你有什么事随时来找我就行。嗯，作家论坛开始的太早了，我都没有办法看你致辞了。嗯，我也想看你的论坛啊。那你好好准备啊、哦。放心吧。嗯嗯公共场合，年轻人注意点影响啊！马公子，发型不错呀、啊。我可为了这头发少睡了三个小时，主要是为了你今天的致辞。谁不知道你啊？你是为了吸引女孩的注意吧？怎么可能？嗯，干什么呢？都穿这么正式，还跟小孩一样。悠<笑>悠。曼曼，好久没见啊！没想到在这儿能碰见你。哎，你这是？悠悠是这次论坛的嘉宾。真的吗？悠悠现在都这么厉害了？没有。哎，都有什么作品？我可得好好拜读一下。我还没出过独立的作品呢，就只是杂志上写写专栏而已。别这么说，能被邀请到这儿来，已经很厉害了。哎，今天还挺巧的，这个开幕式把咱们几个老同学都聚齐了。这样吧，今晚活动以后呢，我请客。咱们一起小聚一下。好啊，马总请客，那当然得去了。好，你们先聊，我时间到了，先准备一下。哎，陆明，我刚好有流程上的事要跟你对一下。好，加油！我也加油。走了，拜拜。哎，子轩，嗯，江总一会儿会来吧？江总，嗯。江夏，会啊，他跟我们一起参加这个开幕式。哦，怎么，你认识他？没有，我不认识，总听陆明提起，好像还挺照顾他的。有吗？你先准备吧，我去作家论坛那边了啊，一会儿见。嗯、一会儿见。请问韩悠悠，有人拍到你和洪氏公子马子轩一起甜蜜约会，请问你们二人是恋人关系吗？有消息称您本身是有男友的，您是否是在脚踏两只船？您入围此次活动的名额是否由马子轩提供？韩悠悠小姐，你说一说吧，给我们一个合理的解释吧。你说一说吧，啊啊，你说一说，解释一下吧。行啊，看你开多少工资呗。那我们江总、马总，作家论坛那边出了点问题。同时，也对国际交流、贸易生产，骗子别说，积极的影响。我不知道记者那边收到了什么消息，说你和韩悠悠的关系不单纯。不是你们都误会了，我和我男朋友还有子轩都是同学，我们不是你们说的情侣关系。还有这次论坛的名额是,是我公司提供给我的，和洪氏集团没有关系。不知道，不知道，不知道。知道过。解释什么？马总你好，请问你此时选择来到现场是为了要宣誓主权吗？韩悠悠小姐有男朋友的事实你知道吗？我和韩悠悠小姐一直以来都是好朋友。至于你们口中说的那些消息以及知情人士，红石集团会彻底调查。造谣者必将受到法律的制裁。马总，马总，韩小姐，韩小姐，再说一声吧，韩小姐，韩小姐，再说一声吧。你们回答这个照片的问题到底是怎么回事？韩小姐，韩小姐。韩悠小姐，韩悠小姐，你被他男朋友欺骗，红石集团继承人，这是事实吗？这是事实，你不要胡说。我没有背叛我男朋友，我也没有要抢占论坛的名额。那你是怎么解决你和其他嘉宾的资格差距问题呢？你确定没有欺骗大众吗？韩悠小姐，请你正面回答。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧！冷静点。有钱就能乱打人是吧？堂大事了，竟敢打记者！来来来，都把手机拿出来拍上。这一圈还不够呢！子轩，子轩，听我的，这交给我，你先走。子轩，先走。子轩，哎，就看走，你不能走，你回来。我告诉你，媒体朋友们，各位媒体朋友们，真的不好意思，我们今天突发了一些状况，马总也是由于情绪过激才会这个样子。我对他刚才的行为，给大家道歉。我们今天论坛也到此为止了，结束了，结束了，我们也不会再接受任何的采访了，谢谢。啊不！等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，解释一下。哎，你别聊了，看没看？我这都热搜前三了，我刚刚才看还第八呢。现在首页全都是这个事儿，你看了没？当然快了，人家长得那么帅，又温柔多金，可是好多女生的梦中情人。梦梦，你们聊什么呢
。马子轩的事儿你不知道吗？马子轩，谁啊？这个你们都不知道了吧？红氏集团总裁的独生子啊！我最近玩那款游戏，就他们家的。对对对，就是他。刚出的新闻说，他为了追一个女作家豪掷千金，又是安排专栏，又是买论坛名额的，还想方设法对他好，别提多丑了。至于这么折腾吗？人家不就是谈个恋爱吗？上个热搜怎么了？这你就不知道了吧？这个女作家她有男朋友，而且还是马子轩的好哥们儿，他这可是瞒着两个人，脚踏两只船呢。当时啊。先生，所有的媒体记者都在论坛会场围堵这个女作家。就在危急时刻，马子轩英雄救美，暴打记者，嘴里还大喊一句：“有什么事都冲我来！”<笑>帅不帅？这不就是霸道总裁爱上我吗？太帅了！那么喜欢霸道总裁。这女作家叫什么名字？什么来头啊？一个专栏作家，叫什么？哦，韩悠悠。谁？韩悠悠？对，是啊，长得还挺漂亮的。嗯，没想到能做出这种事儿。那说她男朋友是谁了吗？这个倒没说。哎呀，管他是谁来着？太帅！哎，他是他男朋友是凌乱。顾明，悠悠她怎么样了？没事吧？她刚哭完，现在睡着了。我，我只是想帮悠悠，但是没想到事情会弄成这样。还有那个照片，重点不是这个，重点是你为什么瞒着他呀？你明明知道。悠悠最看重写作，读者的每一条回复他都会看。他现在以为这一切都是假的，他以为这一切靠的不是他的实力。你知不知道，这对他的伤害有多大呀？子轩，你为什么不跟我商量商量啊？我，我只是觉得。你们俩可以有更好的机会，我只是希望你们可以过得更好。可我没见过他这么难过。你放心，我已经找工作人员出通告澄清了，我也会尽我最大的努力恢复悠悠的名誉。至于他公司那边，我。以后我们两个的事儿，你就别管了。什么意思啊？你是我最好的兄弟，他们说什么我都不信，我只信你。可悠悠是我的女朋友，她的梦想应该我来守护
，这样才对，不是吗？至于澄清的事儿，麻烦你了。卢卢明。